ലഘൂകരിച്ച ഹ്രസ്വവും പ്രൗഢവുമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയ ഡോക്ടർ മീൻ സാഹിബ് സാഹിബ് പുറക്കാട് തുടങ്ങി വേദിയിലെ അഭിനന്ദരായ നേതാക്കൾ സദസ്സിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒട്ടനവധി മുഖങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തതായി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ആ മുഖമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം ആരുടെ പേരിലാണോ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹു സുഖ സ്വർഗീയ സുഖസമ്പന്നമാക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ അന്യപ്രവാചകൻ തിരുതാഹ റസൂലി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോടൊപ്പം മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകരോടൊപ്പം സച്ചരിതരായ സഹാബികളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് അമ്മയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം കൈമാറ്റം ചെയ്ത ദിഷണയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഹിക്കുമത്തും താക്കത്തും ബുദ്ധിവൈഭവവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ നേതാക്കൾക്ക് പിറകെ അച്ചടക്കത്തോടെ അനുസരണയോടെ പിന്തുടരുന്ന നല്ല അനുയായികളാകാൻ പ്രവർത്തകരാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം വേരില്ലാത്ത മരമാണ് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ചരിത്രമാകട്ടെ അത് കായികരികളില്ലാത്ത മരവുമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കനേഡിയൻ രാഷ്ട്രതജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റണാണ് ഈ ചരിത്രം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വില്ലനും അല്ലെങ്കിൽ നായകനും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ സമാധാനങ്ങളുടെ സന്ധികളുടെ കൊള്ളയുടെ കൊലയുടെ ആർത്തനാദങ്ങളുടെ വിജയ അട്ടഹാസങ്ങളുടെ രണഭേരികളുടെ കഥാകഥനമല്ല ചരിത്രം അത് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴിത്താരകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നാൾക്കുള്ള കരുതലിനെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നമ്മുടെ ആയുധമാണ് ടൂളാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശില്പി മർഹൂം ഷെഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ ആൽ നഹിയാൻ്റേതായി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജവീഥികളുടെ തെരുവുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവരത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലൈസ ലഹു മാലി ലൈസ ലഹു ഹാളർ വല മുസ്തബിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൂതമില്ലാത്ത ഒരുത്തന് അഥവാ ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരുത്തന് വർത്തമാനവും ഇല്ല അവന് ഭാവിയും ഇല്ല ഇത് ഷെയ്ഖ് സായിദിൻ്റെ വചന എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ആധുനിക കാലത്തെയും രാഷ്ട്രതജ്ഞന്മാരെയും ഭൗതിക നേതാക്കളെയും കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടതില്ല അവരെയും നമ്മയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ നാഥൻ അവർ അദ്ദേഹം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ മലയാളി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ശകലുണ്ട് സുഹൃത്ത് ആലിമ്രാനിലെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഹസിമു ബിഹബിലില്ലാഹി ജമിയാ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതറിയാം സത്യത്തിൽ ആ ആയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടക്ക ഭാഗം മാത്രമാണ് എല്ലാ മതി സാധ് അത് പറയുന്നത് വാഴത്തോസിമു ബിഹബിലില്ലാഹി ജമിയം വലാത്ത ഫറക്കു വൽക്കുറു ഞാമത്തൊള്ളാഹി അലയിക്കും ഇത് കുന്തും ആയത ഫല്ല ഫബൈന കുലൂബിക്കും ഫാസ്ബഹത്തും ബിൻ അഹമ്മതിഹി അഖ്വ ഇഖ്വാന വ കുന്തും അലാ ശഫാ ഹുഫ്രത്തിൻ മിൻ അന്നാരി ഫ അൻഖദുക്കും മിൻഹ കദാലിക യുബൈന അല്ലാഹ ലകും ആയാതിഹി ലഅല്ലകും തഹ്തദൂൻ എന്നാണ് ആയത്ത് പൂർണ്ണയിട്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എത്രമേൽ അപകടകരവും നാശോന്മുഖവുമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നരക ആഗ്നിയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് പരസ്പരമായ സംഘർഷത്തിൻ്റെയും അനൈക്യത്തിൻ്റെയും ഹേതുവായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും അപകടകരമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് മാറ്റിയ 
ആ അനുഭവത്തെ ചരിത്രത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സർവശക്തൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് വിശ്വാസ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച നാഥനെ സ്മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വട്ടത്തെ നിങ്ങൾ കട്ടിച്ചു പിടിക്കണേ മുറുകെ പിടിക്കണേ എന്ന് അല്ല അള്ളാക്കത് പറയാൻ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേ അല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല എന്ത് വിശ്വാസികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നെന്ന് അല്ലതിന് മിനുനബിൽ ഗൈബി ഒരു യുക്തിയും വേണ്ട നിങ്ങൾ അദൃശ്യമായതിനെ ഗൈബായ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട അള്ളാഹ്ക്ക് പറയാൻ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സൂചനയാണത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള സൂചനയാണ് അത് ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളെ ഇന്നിനെയും നാളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ചുരുക്കത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടുവായിട്ടിട്ട് അലസ്യത്തോടെ കേട്ട് കളയേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വീരസം കൊണ്ട് രോമാഞ്ചം അണിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ചരിത്രം എന്ന് പറയാനാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴി നമ്മുടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യനെ സമ്പന്നമാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയെ കെട്ടിപ്പിടുക്കാനുള്ള ടൂളാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടതെന്ന് പറയാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രഭാഷകനും റഹ്മത്തുള്ള സാഹിബും സ്വാഗത പ്രഭാഷകനും എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് വർത്തമാന മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഇപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദം സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തുമുള്ള നവോത്ഥാനം എന്ന പദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും അറിയില്ല നവ ഉദ്ധാനം പുനർജനി എന്ന് പറയുക ഒരു 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 എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭാഷ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ കാണുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി വിശാല പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലമായ ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയമായ ഒന്നിനെ സജീവമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു വിശ്വസിക്ക ഒരു ഒന്ന് വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി ഇതിന് വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു പഴക്കമുള്ള പദമല്ല കേവലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലുള്ള മറ്റുമാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്ര ഒരു 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 സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ പദം ആദ്യമായിട്ട് റിനയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മധ്യകാലത്തെ ബ്രിട്ടി ക്രൈസ്തവ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉണ്ടായ കലാ സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന് രൂപപ്പെട്ട വന്നൊരു പദമാണ് അത് അത്ര വിശാല നമ്മളെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ അജണ്ട ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വ്യുൽപ്പത്തിയെയും അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചുരുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് കുത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് വിപ്ലവ വിമോചനത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും വഴി നടത്തിയ സംരംഭങ്ങളെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിലേക്ക് നയിച്ച നായകരെയും നമുക്ക് നവോത്ഥാന നായകരെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നവകേരളത്തെ വിശിഷ്യ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗം ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പരുവപ്പെടുത്തി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അല്ല ഇന്ന് ആ സമുദായം എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിമിത്തമായ ആരെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ കടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പ്രഥമനായിട്ടുള്ള കെ എം സി ഡി സാഹിബിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവം വിസ്മരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ബോധപൂർവം മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മഹാ ആ മഹത്തായ ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആ ഒരു ഒരു സിറ്റി സാഹിബ് എന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയെ ആ ഒരു ദർശനത്തെ ബോധപൂർവം മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് സിറ്റി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാലികമായൊരു പ്രസക്തി അതിന് ഈ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടോ പുണ്യമായിട്ടോ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനെനിക്കുള്ള യോഗ്യതയെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് എത്രമാത്രം അത് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയും കൂടി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് പെടുന്നതിനെ കടക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നവോത്ഥാനത്തെയും
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന സമയം വരെ കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടത്തെ വ്യവ ഇവിടത്തെ ഉദ്യോഗരംഗത്ത് സാമൂഹികമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വാണിജ്യ രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമുള്ള ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള സമുദായങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മലബാറിൽ മാത്രമല്ല മലബാറിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ തിരികൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ സാമൂഹിക അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സമുദായങ്ങൾ ഒരു സമുദായം എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടായ സമുദായമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൊടുന്നതിന് ആ ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവഗണനയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നാം കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പോർച്ചുഗൽ അധിനിവേശം മുതലാണ് അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത്ര ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല ഒരു ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ അന്ന അന്നത്തെ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടിലെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭരണാധി ഒരു അധിനിവേശ ശക്തിക്കെതിരെ അവ നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകളും പോരാളികളുമാണ് സമരം നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജനത നേരിട്ട് സമരം നടത്തിയിരുന്നു നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും ഓതന്റിക്കായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം കൈ അല്ലെങ്കിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമായി പറയുന്ന തൊഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തെന്താ പുസ്തകം ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇത് പുസ്തകമല്ല പോർച്ചുഗാസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മലയാളി മുസ്ലിങ്ങളോട് അറബിയിൽ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന ജൈനുദുൽ മക്തും അത്ര പൊട്ടനാവോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു ഒരു സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ അനന്തരവാസികൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലയാളി മുസ്ലിങ്ങളോട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വംശാവലിന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എഴുതിയ പുസ്തകം അറബിയില അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്താ അന്നത്തെ മലബാറിന്റെ വ്യവഹാര ഭാഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു അറബി എന്നുള്ളതാണ് ശരാശരി മുസ്ലിമിന് അറബി അറി അറിയുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് പോകാൻ കിട്ടോ അങ്ങനെയായിട്ട് വന്നു പലതരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ടിപ്പുവിൻ്റെ പരാജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് മലബാറിൻ്റെ ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടെ കളി നേരെ അപകടകരമാം വിധം മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ ഒരു പോരാട്ടമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള പോരാട്ടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ ലഹള മലബാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ സായുധ പോരാട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നിങ്ങൾ സോ കോൾഡ് ലഹള എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പോരാട്ടം അത് ആദ്യത്തേതായിരുന്നില്ല എടുത്തതും ആയിരുന്നില്ല അവസാനത്തേതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പോരാട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ടി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളോടെ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നൂരുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ശരാശരി ചരിത്ര വായനയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ശരാശരി ഒരു വർഷം നൂറിലോ നൂറോളം നൂറോളം ചെറുതും വലുതുമായ സംഘടനകൾ നടന്നിരുന്നു അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വർഷത്തിൽ രണ്ടിലധികം വലിയ കലാപങ്ങളും നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ യുദ്ധങ്ങളും നടന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടം ഈ സമര ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ എല്ലാ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യമായും ഈ ഭരണകൂടവുമായി ശത്രുതയിലെത്തിയപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അവഗണന അവരുടെ അടിച്ചമർത്തൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭരണകൂടത്തുള്ള പ്രതികരി പ്രതികരണമായി സമരമാർഗമായി നാം മുന്നോട്ട് വെച്ച സമരായുധങ്ങളുടെ ചില പിഴവുക
അവഗണനയുണ്ട് അടിച്ചമർത്തലുണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്വയമുള്ള ഉൾവലിയലുമുണ്ട് ഇതും കൂടി അന്നതോടുകൂടെ ഈ സമൂഹം ചിത്രത്തിനില്ലാത്ത തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഒരു അന്തർദേശീയ പഠനം എവിടെയോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് തരാൻ എന്തെങ്കിലും കോട്ടിങ് തരാനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ച് തന്നെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇരുപതുകളുടെ ഇരുപത് മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അസംസ്കൃതമായിട്ടുള്ള ജനതയായിട്ട് മലബാറിലെ മാപ്പിളന്മാരെ വിലയിരുത്ത പഠനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അത്രമേൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ പഠനം വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ പഴയ ബഹദൂറിൻ്റെയോ ബാസിയുടെയോ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കഥ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഏകദേശം കഥ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം സമാജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഒരു കല ഇത് വന്നു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നുണ്ടായ സംഗതികളെ ഞാൻ വിശദീകരി പറയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ മലബാർ കലാപമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ കലാപവും ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലും അതിന് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം സമാജത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണമായത് ഏതൊരു സംഗതി എവ്രി ആക്ഷൻ ക്യാഷ് എന്താ പറയുക അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അതിന് കാരണമായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതുമല്ല അവിടെ ഞാൻ സി ഡി സാബിലേക്ക് പോരാണ് ഇട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ സി ഡി സാബ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സി ഡി സാബിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലും നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മുകളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടിയും പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ മഹത്തായ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എന്താ വിളിച്ചത് സിപ്പാഹി ലഹള സിപ്പായി ലഹള ശിപ്പായി ലഹള വായിച്ച ഈ പഠിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ആരുമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ശിപ്പായി ലഹളയെ പഠിച്ച് ഒരു കേവലമായ പഠിപ്പില്ലാത്തൊരു ആരുമില്ല ഈ മാപ്പിള ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെങ്കിലും മാപ്പിളയുടെ പേര് അറിയണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ട ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഝാൽസി റാണി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നൂറ് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വെച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമാന്യേന ഉള്ള നമ്മുടെ ധാരണ ഈ സമരം മുഴുവൻ ഉത്തരദേശത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് ഉത്ത വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ധാരണ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മുപ്പതിന് ഞാനൊരു ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് ഇത് സിരി സാബിനെ വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് മായിൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിക്കാരനാണ് തലശ്ശേരി ഈ മാഹി സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം തലശ്ശേരി ടൗണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പീഡ തിണ്ണയിൽ പീഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ ഉത്തരദേശത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ ഈ വേട്ടപ്പട്ടികൾക്കെതിരെ ജിഹാദ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ രക്തം ചെരിയാൻ ശിലകളിൽ മാപ്പിള രക്തം പോകുന്ന വിശ്വാസി രക്തം പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സന്നദ്ധരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഓർമ്മയുള്ളോ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കണേക്കാളും മുമ്പ് എടുത്തുണ്ടോ കാണും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്താണ് എത്ര പേർക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷഹീദായ മായിനെ കുറിച്ച് പൊന്മള സ്വദേശികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം പൊന്മളയിലുള്ള പൂവാളൻ അബ്ദുഹാജി മൂപ്പനെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ചില ഒന്നൊരു പറയണമാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടി അവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം വയ്ക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അജ്ഞരായിരുന്നു നിരക്ഷരായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് നിരക്ഷരായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സാക്ഷരത പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന സാക്ഷരതയായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം നമ്മൾ കിസ്സപ്പാട്ടുകളായും കെട്ട് കെസ് പാട്ടുകളായും അതുപോലെ തന്നെ അറബി മലയാള ഭാഷയിലെ മാലപ്പാട്ടുകളായും നമ്മൾ സ
ഒരു 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 സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വരുത്തിയതും മഹാനായ സി ദി സാഹിബ് ആണെന്ന് സാന്ദർഭികമായി പറയണം സി ദി സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട മഹാനായ ടി ഉബൈദ് സാഹിബുമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുക മാർഗമല്ല നമ്മുടെ വിഷയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന തലയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സൂചന മതിയാകുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പാട്ടുപാടാണ് നമുക്കറിയാം മലപ്പുറം ഷഹദാക്കളുടെ കഥയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോന്നിയാസമൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടി ഈ പാട്ടുകൾ കാതുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ചുണ്ടുകളിലേക്ക് അടുക്കളകളിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ വരെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഉറക്കുമ്പോൾ വരെ അവരുടെ നിത്യവിഹാരിത എന്നതിലൂടെ അപകടം നടത്തു പൂവടൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ കാരണം അവർക്കറിയായിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൻ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തീജ്വലയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് കിട്ടിയാൽ കത്തിപ്പടരുമായിരുന്ന ഈ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ആർക്കുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ട് അവർ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ അതിനെ തടയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പൂവാട കുഞ്ഞിപ്പ ഹാജിയെ കൊന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു സമരം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ലഹള ലഹള എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ക്രമമില്ലാത്ത അച്ചടക്കമില്ലാത്ത നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുക ലഹള എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ അതേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നമ്മൾ ലഹള മാപ്പിളമാര് മാപ്പിള ലഹള എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷാർ വിളിച്ചതെന്നറിയോ പൂക്കോട്ടൂർ വാർന്ന പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ചടക്ക പൂർണ്ണമുള്ള നേതൃരംഗത്ത് നേതാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ പോരാട്ടമാണെന്ത് യുദ്ധം നമ്മൾ ലഹള എന്ന് വിളിച്ചാനെ അവര് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എന്താണ് യുദ്ധം നമ്മൾ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് അവരെന്ത് വിളിച്ചു ലഹള എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലഹള രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു ദിവസത്തെ ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നു അത് പറയാനാണ് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഒരു ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ അവരുടെ മുസ്ലിങ്ങളെ തകർത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് സി ഈ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് സമരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോയത് ഈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് യുദ്ധം ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ പോരാട്ടം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പീഡനത്തിന് വിരുദ്ധ വിധേയമായത് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ സമുദായം പാടതോടുകൂടെ തകർക്കപ്പെട്ടു മലബാറിൽ ആദ്യമേ തകർക്കൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ വരെ രാജാധികാരത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും ആഢ്യതത്തയുടെയും വിദ്യ വിദ്യാസമ്പന്നതയുടെയും ഒക്കെ ഉത്തങ്ക വിരാജിത ഉത്തര ഭാരതം സാ സമരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിണ്ടിയായി ചവിട്ടി തമിഴ്പൊടി ആന ചവിട്ടിയെ കരിമ്പ് പോലെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു ചലനം വരുന്നത് ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ നേതാവായിരുന്ന നവാബ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മുഹമ്മദൻ ലിറ്ററി സൊസൈറ്റി പക്ഷെ തൂറ്റിപ്പോയി ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല സമുദായം അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല അതിന് വന്ന വെല്ലുവിളി അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടിട്ട് വേറെ ആൾ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉദ്യമങ്ങൾ ഈ പരാജയങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അല്ല ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ അല്ല ലോക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച ആധുനിക ഭാരതം സംഭാവന നൽകിയ ഏറ്റവും തിഷ്ണാശാലിയായ ചിന്തകൻ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ആ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പണി ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടു ലത്തീഫ് സാഹിബ് നേരിട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടു കുഫിരിയത്ത് ആവശ്യ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്
കാമ്പതായിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയായിരിക്കണം ഉത്തമ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം അതിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സർ സെയ്ദ് ഖാൻ അത് മരിച്ചു അലിഗഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളർന്നു അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിധി ചോദിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അതിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒന്നല്ല ലോകത്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു സാധനമാണ് അത് അതൊരു വലിയൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആ അലിഗഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 സംഗതി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടായി വളയം കൂടുകാരനായിട്ടുള്ള സനാവുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ലഭ്യമാകാവുന്ന വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശോചനീയ അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ മറവിൽ അവരുടെ പിന്തുണയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തീ അപകടകരമായ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടിയിരുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം കൂടി അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ച് പണിക്കിറങ്ങുന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രശ്നം മുമ്പിൽ നേരിട്ടു പക്ഷെ പതറിയില്ല അദ്ദേഹം പതറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പതുക്കെ 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 പോയി അവസാനം അദ്ദേഹം ഫക്കീറായിട്ട് എഴുതുന്നൊരു പേന അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കാതെയാണ് മഹാനുഭാവൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അപൂർവം ചില ആളുകൾ ഒരാൾ നമുക്കറിയാം അഹമ്മദാനി തങ്ങൾ ആലുവക്കാരത്തിൽ കൊച്ചിക്കാരനാണ് കൊച്ചിക്കാരനായിരുന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് സെയ്ത് അഹമ്മദാനി തങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് വക്കം മൗലവി കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരനായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ സീദി അബ്ദുൽ സീദിയുടെ അന്നത്തെ കൂടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് സീദി ഈ മുഹമ്മദ് സീദിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമക്കും കൂടി ഉണ്ടായ മകനാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു ദിവസം പൊട്ടി വീണതല്ല ജനറ്റിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണത് നേതൃത്വം പല വിധത്തിലുണ്ടാവും സാഹചര്യങ്ങൾ നേതാക്കളുണ്ടാക്കും പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാ അതിൽ സ്വാധീനിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കേട്ട് കൂട്ടുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവേശപരിതരായി ആവേശം പറയുന്ന പ്രസംഗം നടത്താൻ എനിക്കറിയില്ല പോകലല്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് പോകുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൽ ആരായിരുന്നു അബ്ദുൽ സീദി എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ അബ്ദുൽ സീദി അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ സീദിയിലേക്ക് എത്തിലൊക്കെ തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടും ആരാണ് മുഹമ്മദ് സീദി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സീദി ഹാജി മുഹമ്മദ് സീദി സാഹിബ് എന്ന് ജമിയത്ത് അഹമ്മദാനിയ മുതൽ കൊച്ചിൻ മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനാ രീതിക്ക് ബീജാവാപം നൽകിയ മഹാനായ നേതാവാണ് സീദി സാഹിബിൻ്റെ വന്ദിനായ പിതാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നമ്മളത് ശരിക്ക് അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു 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 സംഗതി അതായത് വളരെ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മത്യത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞു മത്യത്തങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കള വിട്ട് പോയിട്ടില്ല അറിവുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കിതാബൊന്നും ഓതിയിട്ടില്ല ഫത്വക്കൊന്നും മുട്ടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും ഫത്വ ഉണ്ട് മോളെ അത് കിതാബ് ഓതിട്ടാണോ അല്ല നമ്മൾ ഓതിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ ജില്ലകളാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ച് അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വിധി നിർണയങ്ങളുണ്ട് അത്രയും ആ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അലിഗഡിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല്
അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് പരമകാരുണ്യകളായ ദൈവത്തിന് കേരള മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറെ കരുണ തോന്നിയ ഒരു സമയം ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ദൈവം സമ്മാനിച്ച ഒരു 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 ഓർമ്മയാണ് ഓർമ്മ സമ്മാനമാണ് കെ എം സി ദി സാഹിബ് എന്ന അത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സന്നിഗ്ധമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കാലത്തിൻ്റെ ഏത് സംസ്കാരം പഠിച്ചാലും ചില നിയാമകമായിട്ടുള്ള മാറ്റിമറക്കലുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു നേതാവ് ജനിച്ചു വരുന്നത് ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതിയാണ് തകർച്ചയുടെ ആപത്ഘട്ടത്തിൽ ചില വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ തൻ്റെ ബാല്യകൂലൽ തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെറുപ്പം മുതലേ തൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ വരുന്ന നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു പിതാവിന് വേണ്ടി പുസ്തക പത്രപാരായണം അതിന് വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അതൊരു ശൈലിയാണ് നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് മക്കളോട് പത്രം വായിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ എത്ര കാരണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എത്ര പേര ചെയ്യും പിതാവിന് വേണ്ടി പുസ്തകം വായിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മളിരുന്ന് കണ്ട് മക്കളോടൊന്ന് വായിപ്പി വായിച്ച് നീ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പിതാവിന് പത്രം വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും പ്രധാന പണി ഇത് മൂപ്പര പണികളൊന്നും അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ തൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ബാല്യകാലം മുതലേ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു രീതി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളരെയധികം ചെറുപ്പം മുതലേ സമ്പന്നമാക്കി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മിടുക്കൻ ബാല്യകാലത്തെ തന്നെ അന്തർ ദേശീയ നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ രംഗത്തെ കുലപതികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരെ നിരന്തരം വായിക്കുക വഴി തൻ്റെ ഭാഷാ സിദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സിദി സാഹിബ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ടു പോകല്ല ഞാൻ സിദി സാഹിബിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെ മടിയാ ഫേസ്ബുക്കിൽ ട്രോൾ കണ്ടാൽ നോക്കും നീണ്ടൊരു ലേഖനം കണ്ടാൽ വായിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യപ്പെട്ട സംഗതി വായിക്കില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് എൻ്റെയൊക്കത്തിൻ്റെയും എസൻസ് മതി മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയും അന്വേഷണവും പഠനത്തോടൊപ്പം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള മതപഠനവും അദ്ദേഹം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മൗലവിമാർക്കിടയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരക്കിടയിലെ മൗലവി എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മൗലവി ആയിരുന്നില്ല താനും ഒരു ഒരു ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ സിദി സാഹിബിനെ കണ്ടവരില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വളരെ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ തൻ്റെ തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠനം ആരംഭിച്ചു എവിടെ എത്തി നമ്മളെ സമയത്തായി നമ്മളെ സമയം നീണ്ടു പോണില്ലേ അല്ല ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല പോളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പെട്ട പെട്ട പെട്ടേന്ന് അറിഞ്ഞു ചുരുക്കനി ഈ ഈ ഈ ഒരു സിരി സാഹിബിൻ എന്ന വ്യക്തി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിയുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നു ഈ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപാര അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെക്കുറിച്ച് ആ കാലത്തെ വ്യാപാരത്തിപ്പെട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു വർഷം കൂടുതലെടുത്തു ഒരു വർഷം മൂപ്പരുടെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പല കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ വക്കമോലുകയുണ്ട് വക്കമോലുകയെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാണാനും ഉപദേശം തേടാനും അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഹോസ്റ്റലിൽ വക്കമോലുവി ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും ഉപദേശങ്ങൾ തേടാ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം മദ്രാശിയിൽ പോയി മദ്രാശി ഹൈക്കോടതിയിൽ വട്ടിക്കറ്റായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തു തിരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ വന്നു നല്ല തിരക്കുള്ള വക്കീലായി പ്രഗത്ഭനായ വക്കീൽ അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രഷ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മെമ്പറായി ആദ്യ സ്വന്തം ഒരു മനുഷ്യർ പൊതുപ്രവർത്തന കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും
അവിടെ വെറുതെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല എത്രയും ഞാൻ നേരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറേ ബില്ലുകൾ സ്വന്തമായ നിലക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ബില്ലുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കച്ചമേമൻ ആക്ട് സ്ത്രീ വിവാഹ മോചന ബില്ല് മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ച ബില്ല് വഖഫ് ബില്ല് ഈ അടിസ്ഥാന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിയമമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട് വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സമ്പന്നതയുടെയും അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും ലോ സ്ഥല അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു കേസിന് വേണ്ടി അമ്മിണിക്കുട്ടി ആമിനക്കുട്ടിയായി മാറിയ ഒരു മത പരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു സാമൂഹികമായൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ആ കേസ് വാദിക്കാൻ പ്രഗത്ഭരായ ഒരു വക്കീലിനെയും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാനില്ലാത്ത വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വക്കീല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം മുൻസിഫായിട്ട് പോയി ജഡ്ജായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ വേറെ ആരും ഇല്ല ആ വക്കീല് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിപ്പോൾ ആ കേസ് വാദിക്കാൻ വന്നതാണ് കേസ് വാദിച്ച് പൂരം മാത്രമല്ല അതോടുകൂടെ ആ ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റുവരാ ഒരു ജനത മുഴുവൻ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ് അവരുടെ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കൾ മഹാനായ സത്തർ സേട്ട് സാഹിബ് കോട്ടാലുപ്പി സാഹിബ് ബഡേക്കണ്ടി പോക്രസ് സാഹിബ് എ കെ കാതർകുട്ടി സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മമ്മൂക്കൈ സാഹിബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമുന്നതരായ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് കെഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ പോകരുത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാടുമായിട്ട് മുമ്പ് ബന്ധമുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഐക്യ സമ്മേള ഐക്യ സംഘത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിനും അതിനുശേഷം വന്ന നടന്ന മറ്റൊരു യോഗത്തിനും പിതാവിനോടൊപ്പം പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നാട് മുപ്പ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ നാടിൻ്റെ ചെയ്തും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ആ നാടിനോട് അവിടുത്തെ സമ ഈ ഉമ്മത്ത് വഹിക്ക് ഉള്ള അവസ്ഥ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബോധ്യമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുടക്ക് പറയാതെ തിരിച്ചു വരികയും പിന്നീട് തൻ്റെ വാപ്പയില്ലാത്ത അതിനിടയിൽ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഇളയ അനുജന് മൂന്ന് നാല് വയസ്സാ അവിടുന്ന് രാത്രിയും ചെറിയ അനിയന്മാരെയും കൂട്ടി ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കച്ച അവിടെ പോകുന്നു നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ജീവിതം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിപ്ലവം ഞാൻ ഇനി വിശദമല്ല സിദി സാബ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ചന്ദ്രിക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ചന്ദ്രികക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പണി പക്ഷെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരി നോക്കൂ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല പത്രം സിദി സാഹിബിൻ്റെ ചിന്ത നോക്കി എല്ലാം ഉൾട്ടിയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വിദ്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിന് പുറത്തുള്ളത് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലാവും അവിടെ ആദ്യം തരുന്നത് ചന്ദ്രിക ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്ന് ലീഗില്ല ചന്ദ്രിക ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി ചന്ദ്രിക ആരംഭിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രികയിൽ വന്നിരുന്നത് എന്താ മലബാറിലെ മാത്രം വിശേഷങ്ങളായിരുന്നില്ല ലോകത്തെ സാഹിത്യ കൃതികളുടെ ഖണ്ഡശയുള്ള എന്താ പറയുക മറ്റേ അതിൻ്റെ പരാവർത്തനം അതിൻ്റെ പരിഭാഷകൾ അറബ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ ഉത്തര ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പരിഭാഷകൾ അത് സംബന്ധമായ വിശകലനങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക സമാധി ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്പെയിനിന്റെ കഥകൾ കൊർദോവയുടെ ചരിത്രം താരിഖ് ബിൻ സിയാദിനെ ഇതൊക്കെ ജബ്രാട്ടൽ ഇതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെറിയ 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 എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കിഞ്ചിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ പൊളിറ്റിക്കലി ധാരണയുള്ളവരാക്കി ആ സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സിരി സാഹിബിന്റെ വരവോടുകൂടി സംഭവിച്ച മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് എന്ത് മുസ്ലിം ക്ലബിലെ ആ കൂടി ആലോചനകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്ലിം സമാജിൽ ശക്തിയായപ്പോൾ ഉണ്ടായി അതോടുകൂടി ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഈ ഐക്യ മുസ്ലിം മജ്ലിസിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ചേരാന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആരോടും ചോദിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന സി ഡി സാഹിബിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന സി ഡി സാഹിബ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ
ഈ രണ്ട് പക്ഷത്തെയും എന്ന് പറയാ ഹക്കും പാത്തിലും വേർതിരിയുന്നു മജ്ലിം മജ്ലിസില് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടുന്നു അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചൂടുകുപ്പാകുന്നു സത്ര സീറ്റ് സാബിന്റെ വിജയം അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന നടക്കുന്നു സീതി സാബിൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നവോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന അഖിലേന്ത്യ തലത്തില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന സംരംഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി പറയണം അത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെന്ന് ശങ്കിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തിൽ സി ഡി സാഹിബ് അഭിനന്ദനായ സി ഡി സാഹിബ് തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അത് എം എസ് എഫ് കാർ മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വേദികൾ വരെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കാറുള്ള വാചകമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും എന്റെ ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അപമാനിതരാകാനൊന്നുമില്ല മറിച്ച് അഭിമാനിക്കാനല്ലാത്തതായും ഒന്നുമില്ല എന്ന് സി ഡി സാഹിബ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തല കുമ്പിട്ട് പോകേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറയാനാ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന സംരംഭം അത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് അത് രോഗിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിഷയതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ ദർശനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പറഞ്ഞു അനീതികൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അവരറിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റി പതുക്കെ 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 അവരിൽ നിന്ന് ആ ഈ ആയുധത്തിന്റെയും വികാരത്തിന്റെയും കത്തിയെയും പതുക്കെ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവരെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കൊടി കൊടുത്തു അവരെ കയ്യിലേക്ക് പേന കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്നങ്ങാനം ആരെങ്കിലും ഒരു മാപ്പിള വിളിച്ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സീതി സാഹിബിനോട് ഒരു ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വോട്ടിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം പിടിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയില്ല ലോകത്തൊരു മാതൃകയില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ അവിശ്വസിക്കാൻ ആ ജനതക്കൊരു കാരണമില്ലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ അവിശ്വസിക്കാൻ ആ ജനതക്ക് മറ്റൊരു കാരണമില്ലായിരുന്നു അന്ധമായ ആ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആ ജനത പ്രാപ്തരായി അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്രസ്വകാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ നേതാവായി തീർന്നാൽ ആ നേതാവിലേക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ യുക്തികൾക്ക് പോലും സാധ്യതയുണ്ടാകില്ല ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വഴി നടത്തി നിർത്തിയില്ല അവിടെ നിർത്തിയില്ല നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു എം എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കി നിർത്തിയില്ല മുസ്ലിം ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അമ്പത് അമ്പത്തി ആറായപ്പോഴേക്കും അതിനെ എസ് ടി യു ആയിട്ട് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സി ഡി സാഹിബ് എം ഈ മുസ്ലിം ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ അതില്ല ജില്ലാ സാഹിബും ലിയാക്കത്തലി ഖാനും സി ഡി സാഹിബിന് നിന്ന് ഉപദേശം തേടി അറിയോ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം തേടി മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അവിടെ കൂടെ നിർത്തിയില്ല നിരവധി വിദ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമുദായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം കോളേജിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയോ അബുസഭാഹ് മൗലവി നമ്മളെല്ലാവരും പറയും അബുസഭാഹ് മൗലവി മഹാനായ നേതാവ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം അള്ളാഹു മഹഫുറത്ത് മഹമ്മദ് നൽകുമാറാകട്ടെ സിരി സാഹിബിനെ തൻ്റെ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ച മഹാമനുഷ്യൻ അബുസഭാഹ് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സ്ഥലം ലഭ്യമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലും വഴിയിൽ പക്ഷെ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മഹാനായ സി ഡി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തനം നിരന്തരം നടത്തി പക്ഷെ വിജയത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അവസാനം ആ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വഖഫ് ചെയ്തിരുന്ന നൂറ് നൂറ്റി ചില ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അന്നത്തെ വിലക്ക് തിരിച്ച് അദ്ദേഹവും ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൂടി തീരുമാനിച്ച്
എം കെ ഹാജിയോടൊപ്പം തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി അവിടെ നിന്നത് ആദരണീയായ സിദി സാഹിബാണ് അതിനുവേണ്ടി നയമുഖത്ത് നടത്തി ഈ നായനാര് നായനാര് എന്നിട്ട് ഒരാളുടെ നമ്മൾ ഈക്ക നായനാരല്ല അന്നത്തെ ഹിന്ദു മഹാ എന്തു സമ സഭ ഹിന്ദു മഹാസഭ അല്ല വേറൊരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല 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 ഒരു ഒരു സേവാ സംഘം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു സേവാ സംഘം അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആര് ഈ നായനാര് മൂപ്പര് എന്താ ചെയ്തിരുന്നു അറിയോ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം യത്തിയുമായ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മൂപ്പര വീട്ടിൽ മൂപ്പര് അഞ്ചാറ് യത്തിങ്ങാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് അനാഥശാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എന്താക്കിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് മതം മാറ്റിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന പരിഹാരം നോക്കുന്നു അതിന് ആദ്യത്തെ പരിഹാരമായിട്ട് കണ്ടത് എന്താണ് സി ദി സാഹിബിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും സി ദി സാഹിബിൻ്റെ ബന്ധവും ഉപയോ കണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ കഥന കഥ ഈ ഉമ്മതി കുട്ടികളെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി ദി സാഹിബ് ലേഖനം എഴുതാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ പത്രങ്ങൾ ജമീൻദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ അത് കണ്ട് വന്നത കസൂരി അത് അബ്ദുൽ ഖാദർ കസൂരി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കസൂരിയും വരുന്നു അവർ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇത് ജെ ഡി ടി എത്തിയും കാന അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചാലക ശക്തിയും സി ദി സാഹിബാണ് ആ ജെ ഡി ടി എത്തിയും കാനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ കോളറ വന്നു ഒന്ന് പതുക്കനെ പതുക്കനെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായൊക്കെ വന്നു ഒരു 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 വിധം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്താണത് ശനിപാദം പോലെ കോളറ വരുന്നത് കോളറ നമുക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു അസുഖം എന്നല്ല മയ്യത്തിൻ്റെ കബറിൽ വീട് മരിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പേരുണ്ട് ജനാസ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചവർ ചികിത്സയില്ല കപം തുണി മേടിക്കാൻ പോയവൻ തിരിച്ചു വരാത്ത അവസ്ഥ മയ്യത്തെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പുതിയ യത്തിയങ്ങളും വരാണ് അവിടെ ഒറ്റയാന പോലെ നടന്ന മഹാനായ എം കെ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാത്തികനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മാവുസുറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ നമ്മൾ നേതാക്കളെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് എം കെ ഹാജിയോടൊപ്പം അതിന് നേതൃത്വം നൽകി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജില്ലാ കളക്ടർ കണ്ട് സി ദി സാഹിബ് അന്ന് നിയമസഭ അംഗാണ് മദിരാശി നിയമസഭ അംഗാണ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ പോയി ഇനിയും സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കളക്ടർ ഓർഡർ ഇടണം നായനാരോട് ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹം ഏത് തിരൂരങ്ങാടി എത്തിയങ്കാന മതപരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഡി സാഹിബ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ആണ് അമ്പത്തി അമ്പതുകളിൽ സംഭവിച്ച ഉണ്ണിയും കുട്ടി നമ്മളെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കുടുംബമാണ് കിളിയമണ്ണിൽ കിളിയമണ്ണിൽ ഉണ്ണിയും കുട്ടി മതപരിവർത്തനം നടത്തി എന്താ അദ്ദേഹമായി രാമ രാമസിംഹായി രാമസിംഹം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരാൾ പോയാൽ നമുക്ക് ബന്ധം പറയാനുള്ള നല്ല നല്ല കാനുഷ്യമേരിയില്ല മൂപ്പര് പോയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സകല ആൾക്കാരും മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധം തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ സ്വന്തം അറിയോ രക്തം കൊണ്ടല്ലാതാകാൻ പറ്റാത്ത സാധനം അദ്ദേഹം ആയത് നേരെ ബ്രാഹ്മണനായത് നമ്പൂരിയായത് നരസിംഹം നരസിംഹം നമ്പൂതിരി തൻ്റെ മൂപ്പരെ പൂണിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യ ആക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു മക്കളാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു നാട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചു ബാല്യക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചു നാട്ടിൽ രണ്ട് ചേരിയായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂപ്പര അന്യം മൂപ്പര ഇതിൽ വീണ് മതം മാറി മൂപ്പര് ഒരു നമ്പൂരിച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു നമ്പൂരിച്ചിനെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ നമ്പൂരിച്ചിന്മാർ അവിടെ പ്രശ്നമായി അവർക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ മേത്തനല്ലേ കുഴപ്പമായി എന്തിനു പറയുന്നത് ഈ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ രാമസിംഹം വധിക്കപ്പെട്ടു ഈ രാമസിംഹൻ്റെ വധമുണ്ടാക്കിയ വലിയ സംഘർഷമുണ്ട് ചന്ദ്രികയിൽ ചന്ദ്രി അന്നാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനായ സി എച്ച് ഇ എം എസ് സിനെ വർപ്പിച്ചു സി ദി സാ ഈ ഈ ദേശാഭിമാനി എഴുതിയ വർത്താന ജാതിയാണ് ഉള്ളിലുള്ള വിഷം ഇന്നും അവർ പേറുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രക്തത്തിൻ്റെ സൂചന നമുക്ക് അന്നൊരു കാണാം അതിൽ സി ഇ എം എസ് പേര് വെച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ദേശാഭിമാനി തുടർച്ചയായി എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരസിംഹനും എൻ്റെ കുടുംബവും ആരായിട്ട് കാതർ കുട്ടിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എ കെ കുഞ്ഞുമാൻ സാഹിബുമായിട്ട് ബന്ധുത്വമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമാൻ
ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പേര അഹമ്മദ് ഹാജി അഹമ്മദ് ഹാജി ബന്ധത്വം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ഹാജിയായിട്ട് ബന്ധം പറഞ്ഞ് ആ അഹമ്മദ് ഹാജി ബന്ധം അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല സി എച്ച് അതിനെ മറുപടി എഴുതിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വളരെ ആ ഒരു സമയത്ത് നിന്ന് വന്ന് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭൗതികമായ നേതൃത്വം നൽകി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് എന്തോ ഒരു ഞാനൊരു പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയാ കുറിച്ച് പോലില്ല പോട്ടെ പേപ്പർ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഈ സി എച്ച് ഈ ചന്ദ്രികയും ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഘട്ടമായി ഈ സമുദായത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച് 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 അടുത്ത തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏറ്റവും ചുരുക്കം സി എച്ച് ആര് സി ഡി സാഹിബ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചതിന് എം സി വടകര പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാചകം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു പത്ത് സി എച്ച് ഒരു പത്ത് സി എച്ച് സി എച്ച് എന്താ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ പത്ത് സി എച്ച് കേരളീയ മുസ്ലിംമാരുടെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും ലിയാഖത്ത് അലി ഖാനും സർ സയ്യിദും അവരുടെ മുഹമ്മദ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ആരായിരുന്നു അവരുടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കെ എം സി ദി സാഹിബാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചരിത്ര കഥന കലയിലെ കുലപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എം സി വടകര പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സമുദായത്തെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളർത്തി ഇന്ന് നാം എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യനാണ് സിരി സാഹിബ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറയാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ തുടർ പരമ്പരയാണ് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന സംഗതിയല്ല നമ്മൾ ഇതൊരു ആദ്യ സെഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീതി സാഹിബിനെ പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ സീതി സാഹിബ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു മഹാനായ കെ എം സീതി സാഹിബ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കത നമ്മൾ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യന് ഈ മഹാ ആദർശത്തെ പഠിക്കാൻ വിസ്മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ പഠനം പൂർത്തിയാകില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സിറ്റി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംരംഭം ഇത് അടുത്ത മാസം എട്ടാം തീയതി അബുദാബിയിൽ അടുത്ത സെഷൻ വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചിന് ഷാർജയിൽ അല്ല സോറി ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഷാർജയിൽ അടുത്ത സെഷൻ ഇൻഷാല്ല മെയ് മാസത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും റാസൽ കൈമയിൽ ഉണ്ടാകും അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എമിറേറ്റുകളിലും ഇതൊരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റൗണ്ട് ആരംഭിക്കും പതിനേഴിന് എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഇവിടെയും സിരി സാഹിബിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല സിരി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മഹത്തായൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഓണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന പദത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു മതം ഈ സമൂഹത്തിനെ സമുദായത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ബൗദ്ധികമായ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇൻഷാല്ല സിദി സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഈ കാലത്തേക്കും ക്രിയാമെന്നാൾ വരെയുള്ള കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നമുക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ആകുമാറുള്ള ഒരു ഒരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇൻഷാല്ല രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിടണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പറ്റും കെട്ടിടണ്ടാക്കലല്ല നമ്മൾ ആവശ്യം അതിനപ്പുറത്ത് ഭീഷണികമായിട്ടുള്ള സിദി സാഹിബിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി അത് വലിയ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പഠനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൺസെപ്ഷണൽ ഡിസൈനാണ് ഒരു 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 രൂപരേഖ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയല്ല പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് വരണം അതിനെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യണം
മൈനോറിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മീമാംസാ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു പ്രഭാഷകന് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു 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 കേന്ദ്രമായി നം ഒരു 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 മുസ്ലിം ലീഗിനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും ശരിയായ ദാർശനിക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ക്ഷിപ്രസാധ്യം ആയിട്ട് ഒരു പരിപാടിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ക്ഷിപ്രസാധ്യം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ പഠനങ്ങളോടെ ഒരുക്കങ്ങളോടെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അത്തരത്തിന് വലിയ പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് സി ദി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നമുക്കുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ തുടങ്ങി സഹോദരന്മാരെ പത്ത് വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇത് നമുക്ക് ആളാകാനോ നമ്മുടെ പേര് വരാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പേര് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഇതിന് മാറേണ്ടതില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഇതിനെ കാണരുത് നിങ്ങൾ കാരണം നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യവും പറയേണ്ടത് സി ഡി സാഹിനോട് കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നേതാവ് നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെയും വ്യത്യാസങ്ങളെയും ഭിന്നിപ്പുകളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ വെല്ലുവിളി അതിജയിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് ഒരു സത്യത്തിലൊരു നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് അതൊരു ഒരു ഒരു നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കടമയാണ് അത് ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു പദവിയേ അല്ല സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ട പദവിയല്ല അത് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഒരു ബോധത്തോടെ വേണം നമ്മളിതിനെ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മുടെ പദവികളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു ബാനർ അടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള പദവിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് ദയവ് ചെയ്ത് സി ഡി സായി ഫൗണ്ടേഷനെ കാണരുത് സി ഡി സായി ഫൗണ്ടേഷന് നമുക്ക് ഈ സമുദായത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയോടെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സി ഡി സാഹിബിനെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് പഴയ പുസ്തകങ്ങളെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓഫ്ഷൽ പൈ പോയിട്ടുള്ള സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് ഗ്രീ ഈ ഗ്രേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ സ്മരണിക അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ സ്മൃതി പുസ്തകം ഗ്രേസ് പബ്ലിക്കേഷൻ പുനഃപ്രസാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലീഗുകാരനും രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥിയും വായിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണം യെസ് മദനി സാഹിബിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഗ്രേസ് ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങിച്ചത് വായിക്കണം പതിനഞ്ച് ദിനമുള്ളു അതുപോലെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സാവാൻകുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ പുസ്തകം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ സി ഡി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അങ്ങനെ സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിന് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഈ ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു വലിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി പരിചയമുള്ളതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ അതൊന്നും കയ്യിൽ വെക്കാണ്ട് സീസൺ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മെ നാം ആക്കിയ നാമൾ ഇന്ന് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരനായ സിദി സാഹിബിനെ ഓർക്കാൻ സിദി സാഹിബിനെ പഠിക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് ഈ രത്തത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് സദാ കരഞ്ഞിരുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിരുന്ന സിദി സാഹിബിനെ ഓർത്ത് ഒരു നിമിഷം കണ്ണു നീരാനായാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് പ്രാപ്തമാകുമാറാകട്ടെ ഈ ഇരുത്തം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സി ഡി സാഹിബ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അടുത്ത സെഷനുകളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രദ്ധയെയും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനെയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്